。你还记得饺子的味道吗？在蛋仔派对中，有一张名为“做个饺子”的一张地图，三百零四万的游玩人数，二十一万的点赞量和百分之五十的通关率。进入地图，我们需要通过食材的互动来获得饺子的食材，但却被迎面而来的炮竹声惊醒。今天起得很早，但却早不过妈妈的双手，早已把饺子的食材准备到位。拿起家中的厨具，朝着旁边的白菜砍去。没错，这是饺子中的一部分食材。除此之外，还有芹菜、酸菜、玉米以及少不了的蒜。准备好这些食材之后，门外的炮竹声再次响起。挥舞着手中的面棍，倒入盆中的凉水，再通过无数次的搅拌，最后成为了弹性十足的面团。但却离制作饺子的步骤依旧相差甚多。拿起尘封已久的擀面杖，擀着刚刚做好的面团，将它们一个个擀成了面皮。这样重复的动作，不知需要多久才能完工。但好在我们来到了最重要的步骤，在饺子中藏硬币。这种年年吃饺子都有的做法，也被我们寓意着吃到硬币的人，在新的一年中财运相通。既然我们的食材都准备好了，那么你们最喜欢的饺子馅儿有着什么味道的呢？拿起提前买好的肉，放在菜桌上一顿输出，直到被剁成的肉饼将它放入碗中，加上盐、糖、十三香、生抽以及老抽。混合用筷子搅拌均匀，途中我们还需要加入蒜浆水进行去腥。搅拌均匀后，还需将它依次分入白菜馅、芹菜馅以及酸菜馅，做成白菜、芹菜、酸菜以及虾仁馅的饺子馅。最后再利用面粉制作出的面皮包裹着我们的饺子，这样我们每年过节时必吃的饺子也就大功告成了。生火煮水下饺子，热腾腾的香气扑面而来，这不是饺子的味道，也不是过年过节的味道。而是家的味道。那么，今年的你吃饺子了吗？